ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈవెన్ అభినయ స్టేజ్కి వస్తే బాగుంటుంది అభినయ గారిని వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము గారు ఉంటే వారిని కూడా వేదిక రాసిన స్వాగతిస్తున్నాము చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఫస్ట్ కొంచెం ఆలస్యం అయింది కాకపోయినా మీరు చాలా పేషెంట్గా మీరు అన్ని విషయాలు చూస్తున్నారు మార్క్ యాంటనీ సంబంధించిన విషయాలు ఇవాళ సెప్టెంబర్ పదో తారీఖు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను యాక్టర్ అయ్యి ఈ రోజే ఈ రోజే నా మొదటి సినిమా చెల్లమే అంటే తెలుగులో ప్రేమ చదురంగం చెల్లమే ఈ రోజే సెప్టెంబర్ పదో తారీఖు రిలీజ్ అయింది సో పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ దేవుడు ఈ దేవుళ్ళు ఆశీస్సులతో నేను ఇంకా నేను ఆ జర్నీలో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఒక నటుడుగా అంటే అందరూ చెప్పేది నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి చేసే మంచి విషయాల గురించి చెప్పేటప్పుడు నాకు ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది ఇది పబ్లిసిటీ కోసము లేకపోతే దీనివల్ల ఒక మంచి పేరు తీసుకో కోసమో కాదు ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒక నాలుగు ఐదు గంటల సేపు నిద్రపోయేటప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి తెలియని ఒక వ్యక్తి మా తమిళనాడులో కెప్టెన్ విజయకాంత్ అనే ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు ఆయన ఒక ఎప్పుడు ఒక విషయం చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆయన ఆఫీస్లో వచ్చి నలుగురు పెట్టుకుని జరుగుతూ ఉంటుంది వంట చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన ఆఫీస్కి ఎవరు వచ్చినా సరే అది అది కష్టపడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయినా సరే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చి ఆకలితో వచ్చే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే అన్నం పెట్టించి భోజనం పెట్టించి వాళ్ళని పంపించేది ఆయన అదే నేను నేను ఆ విషయమే నేను మేము మేము చేస్తున్నాం మా ఆఫీస్లో ఇది వచ్చి ఒక ఒక విషయమే మీరు నూట ఇరవై రూపాయలు పది రూపాయల టికెట్ నుంచి నూట ఇరవై రూపాయలు రూపాయల టికెట్ కొని మీ సంపాదనలో మీరు దాంట్లో ఒక డబ్బులు తీసుకుని ధైర్యంగా సరే ఈ హీరో సినిమా చూద్దాం అని చెప్పి మీరు నా సినిమాలు వచ్చి చూసి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నన్ను నన్ను ఒక నటుడుగా మీరు మీరు ఆశిస్తున్నారు ఆ డబ్బులతో నా కుటుంబం మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలి నా ఇల్లు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉండాలని నేను కోరుకోను ఆ ఉన్నే డబ్బుల్లో మళ్ళీ ఒక ఒక ఏదో ఒక విధంగా మళ్ళీ సమా సమాజానికి ఇవ్వాలనేదే నా కోరిక అంతే వేరేం లేదు ముఖ్యంగా స్పాన్సర్లకి నాకు ధన్యవాదాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి అంటే వంద రూపాయలు ఇచ్చిన అందరూ ఎంతోమంది వంద రూపాయలు ఇస్తారు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు ఎంతో ఇస్తారు అన్నీ మేము ఒక మంచి విషయం జరగాలనే ఒక విషయం కోసమే మేము మేము ఉపయోగిస్తాం ఆ విధంగా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సినిమా ఈ వేదికలో మేము అందరూ నిలబడుతున్నాం మార్క్ యాంటనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మార్క్ యాంటనీ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ తమిళ్ తెలుగు మలయాళం కన్నడలో వస్తుంది ఇరవై రెండో తారీఖుకి హిందీలో హిందీ వర్షన్ రాకపోతుంది సో ఇది దీని అంత అన్నిటికీ కారణం ఒక వ్యక్తి ప్రొడ్యూసర్ వినోద్ ఆ వినోద్ అనే వ్యక్తి వద్దు నేను ఇంత నేను కష్ట నేను ఇంత డబ్బులు వేయలేను అనే మాట చెప్పుంటే మేము అందరూ ఇన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడలేము ఆయన ఇది ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఆదికి వచ్చి ఈ సాంగ్కి ఒక కోటి రూపాయలు అవుతుందని చెప్తే పిలిచి ఏ ఏం ఏం విషయాలను చూసి మామూలుగా ప్రొడ్యూసర్ అంటే సార్ ఒక అరవై లక్షల్లో ఫినిష్ చేయండి సార్ అని చెప్తారు కానీ అతను పోయి వెళ్ళి ఆ కోటి రూపాయలు అనేది డబ్బులు ఉండింది కాబట్టి కాదు నమ్మి నా నేను కథ వినాను సార్ ఈ ఈ సాంగ్కి డెఫినెట్గా ఇంకా ఆ గ్రాండియర్ రావాలని చెప్పి ఆయన ఇంకా ఆయన ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది కారణం ఒక బేస్మెంట్ మాకు ఇప్పి ఇప్పించారు 
ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు బేస్మెంట్ బాగుండాలని చెప్తారు అప్పుడు ఇల్లు బాగా కట్టవచ్చు అలాంటి బేస్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళనే నేను అభినయ రితు వర్మ ఎస్జే సూర్య సారు సునీల్ గారు అందరూ మేము అక్కడ ఉన్న సెల్వరావన్ గారు కింగ్స్ లీ అందరూ ఇంక్ ఆల్ ద క్యాస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఆది గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది మేము అందరూ కా లోపలికి వచ్చాము జీవి ప్రకాష్ డాలింగ్ నే సం ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంద్రుడు సినిమా తర్వాత ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నాం వీళ్ళందరూ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చింది ఇప్పుడు వీడి గురించి చెప్తాను నేను ఈ డైరెక్టరు వీడి జర్నీ బా సూపర్ జర్నీ ఒక సూపర్ లవ్ స్టోరీ ఇది చెప్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు ప్రొడ్యూసర్ దొరుకుతాడని చెప్పి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయి ఉంటుంది అనుకుంటాను ఎనిమిది సంవత్సరాల ముందు ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల ముందు చాలా అంటే ఫ్రమ్ ద హార్ట్లో రాసాడు ఒక స్క్రిప్టు పోయి చెప్పాడు ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఇదంతా ఒక స్క్రిప్ట్ ఆ ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళరా అని చెప్పారు ఏందర అది ఇంత మంచి లవ్ స్టోరీ రాసామని చెప్పి ఇంకొక ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళాడు బయటకు వెళ్ళరా అని చెప్పారు అలా నలభై ప్రొడ్యూసర్లు బయటకు గెంటేశారు టోటల్ డిజెక్షన్లో ఒక చోట్ల కూర్చుని ఏంద్ర అది ఇలా చేస్తున్నారని చెప్పి సే రాద్దాం ఏదో ఒక ఐడియా అనిపించింది వాడు రాసాడు వాడి లైఫ్లో జరిగిన విషయాలతో సహా యూత్ మన యూత్కి సంబంధించిన విషయాలతో సహా అన్నీ ఒక స్క్రిప్ట్ త్రిష తెలుగులో తెలియదు ఏం టైర్లు త్రిష త్రిష లేని నాయన తర ఇద్దరు పేర్లతో ఒక సినిమా చేసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది వాడికే అర్థం కాలేదు ఏంద్ర అది థియేటర్లు అందరూ తప్పటి పక్కన అపమానాన ఇటు చూస్తున్నారు వాడిని ఇదే నన్ను తీసిన సినిమా అని అలా నాకు దీనికి సంబంధం లేదని దాకా కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత అందుకే ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ పెట్టాడు నేనే మారి మర్చి మారు వచ్చాను అంటే ఆ సినిమా అదే కదా ఆ సినిమా మారి మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా పెద్ద డిజాస్టర్ అయింది ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు రెండు గంటలకి అనే నేను సూసైడ్ చేయకపోతున్నాను చేయకపోతున్నా చేయపోతున్నాను ఆ లెటర్లో మీ పేరు రాసి నేను చచ్చిపోతాను అని పెట్టేశాడు ఫోన్ రే రే ఒక్క నిమిషం ఉండరా అని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి రే నేనేం రా నా పేరు ఎందుకు రా రాస్తా ఉన్నాను లేదు నువ్వు డేట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నువ్వు ఇచ్చింటే నేను వచ్చి నేను వేరేలాగా ఉన్న ఉంటాను అందుకే నేను అలా కాదు రా దేవుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వలేదంటే ఫ్యూచర్లో ఇస్తారు ఒక తప్పకుండా చేద్దాం అని చెప్పి సెవెన్ ఇయర్స్గా కన్ ట్రావెల్ అయ్యి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఆఖరికి నిజంగా దేవుడు అదే ఇలాంటి మార్కంటినీ సినిమాలాగా మేము చేసి ఉండేవాం వేరే ఒక సినిమాలాగా చేసి ఉండేవాళ్ళం కానీ ఇలాంటి సినిమా మార్కంటినీ అందిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్స్ వెయిట్ సో ఈ అబ్బాయికి వచ్చి ఆదిక్తో నేను సినిమా చేస్తున్నాను అని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది వచ్చి చెప్పారు ఇది ఇది మామూలు సినిమాలో మీకు ఎందుకు సార్ ఈ డైరెక్టర్తో సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు ఎందుకు ఈ డైరెక్టర్తో మీరు ఒక మంచి హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్తో వెళ్ళొచ్చు కదా కాదు నాకు కంటెంట్ నాకు నచ్చింది మీరే చూస్తారు ఒక సంవత్సరం వెయిట్ చేయండి అందరూ ఆలోచించారు ఎందుకు వీడు ఆదిక్తో చేస్తున్నారని బట్ ఇవాళ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్ మీకు అందరికీ తెలుస్తుంది ఎందుకనేది అలాగే ఈ సినిమాలో నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలంటే చాలామందికి చెప్పుకోవాలి దానికి ముందు ప్రతి సినిమాలో నటించాము కష్టపడి చేసాము అదంతా ఓ అంద చేయాలి కష్టం కష్టపడి చేయలేదంటే మనకు ఆ రిజల్ట్ రాదు ప్రజల మధ్యలో నేను కష్టపడేది కంటే ఒక విషయం దయచేసి తప్పట్లు ఇతనికి కొట్టాలి ఎస్జే సూర్యకి ఇరవై రెండు గంటల సేపు కంటిన్యూస్గా డబ్బింగ్ చేశాడు ఇరవై రెండు గంటల సేపు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి పొద్దున్న నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న తొమ్మిది గంటల వరకు డబ్బింగ్ చేసి ఆ తెలుగు డబ్బింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చారు అది మామూలు విషయం కాదు అఫ్కోర్స్ అందరూ కష్టపడాం ఒక సినిమా అయిన తర్వాత మర్చిపోయి నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళిపోతాం కానీ నాకు ఈ సినిమా ద్వారా వినోద్ ఆదిక్ ద్వారా నాకు రెండు బ్రదర్స్ దొరికారు లైఫ్లో మల్టీలింగుల్ బ్రదర్స్ ఒక తమిళ బ్రదర్ ఒక తెలుగు బ్రదర్ నాకు ఎస్జే సూర్య సార్ సునీల్ భయ్య ఇద్దరు నాకు దక్కిన ఒక విషయం దేవుడు ఇచ్చిన ఒక అవకాశం దొరికింది ఇంత మంచి వ్యక్తులు 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో దొరికేది అంతే అదే నితిన్ గురించి చెప్పాను రాణా గురించి చెప్పాను ఇంత అలాగే ఇంత మంచి మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టే మనం వీ ఫీల్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇది ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ విశాల్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ఇట్ ఈస్ అ టీమ్ వర్క్ అండ్ రితు వర్మ నాకు మార్క్కి హీరోయిన్గా అభినయ వచ్చి ఆంటనీకి పేరుగా వైఫ్గా వస్తారు ఐ షుడ్ రియలీ అంటే they already told about abhinaya it it's it's an inspiration okay hero ga ento inspire cheyagalutam maatladtam dance chestam fight chestam kaani she is an inspiration without boundaries uh pedda vishayam oka it is like uh, to see her grasping the scene paper and delivering it is an inspiration for future actors aspiring actors ante there is no manaku maatlu raatledu manaku maatlu vintledu adantha avasaram ledu ani anni boundaries barriers break chesi nattinchadanu ochcha adi maatram chaalu ra cinema industry ki ra ani cheppinattu oka inspiration and uh, true nen cha ee cinema వేణు గారికి ఈ సినిమా తెలుగులో ఆయన నిర్మాతగా వినోద్ దగ్గర నుంచి తెచ్చి తీసుకొచ్చి మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు ఫిఫ్టీన్త్ ఒక్క నెల ముందే వచ్చి నాకు ఎప్పుడు నా సినిమా ఇప్పుడు సడన్గా మీరు వైజాగ్ అని చెప్తే సార్ మీరు మెలడీ థియేటర్లు వేస్తారా లేకపోతే గాజువాకలో శ్రీకన్య థియేటర్లు వేస్తారా అని అందరూ అడుగుతారు సార్ ఎలా సార్ మీకు తెలుసు అంటే సార్ ఇదే సార్ చదువు స్కూల్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఉండింది కాలేజీలో టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది బట్ సినిమా వచ్చి మూడు పోటీలు ఇచ్చిన దే దేవుడు మూడు పోటీ పోచులు ఇచ్చిన దేవుడు సో థియేటర్ల పేర్లు నాకు తెలుసు సార్ ఆ థియేటర్లో వేస్తే బాగుంటుంది అన్ని నేను కోరుకుని ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క థియేటర్ ఓనర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డారు నాకు ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫస్ట్ ఐ థింక్ పవన్ గారే ఈ సినిమా చూశారు వి షోడ్ ఇట్ టు పవన్ సార్ ఆయన చూసింది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే బట్ నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది టెస్ట్ రివ్యూ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కరెక్షన్ చేసే ప్రయోజనం లేదండి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు మీరు బయట వాళ్ళ మాటలు విన్ విన్ని వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకుని మీరు దాని తగినట్టు కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆయనకి చూపించి పవన్ గారు ఈ సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూటరు నైజాంలో ఏషియన్ సునీల్ సార్ హీ హెస్ టేకన్ సీడెడ్లో శోభన్ గారు అండ్ వైజాగ్లో ఇంకొక మంచి వ్యక్తి తీసుకున్నారు ఈస్ట్లో ఇంకొక మంచి వ్యక్తి తీసుకున్నారు ఇలా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ నన్ను నమ్ముకుని ఇంత కాంపిటీషన్ అప్పుడు చాలా సినిమా కాంపిటీషన్ ఉన్నింది ఒక నెల ముందు అది తీ సరి చేద్దాం సార్ తప్పకుండా థియేటర్లు ఈ ఈ కాంపిటీషన్ మధ్యలో ఎలాగైనా తీసుకొస్తాం అని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఇచ్చారు కానీ ఈ థియేటర్ ట్రైలర్ థియేటరికల్ ట్రైలర్ వచ్చిన తర్వాత చాలామంది సార్ మేము మేము ఈ ఏరియా కొనుక్కుంటాం ఈ ఏరియా కొనుక్కుంటాం అని అడిగినప్పుడు నేను ఒకే ఒక మాట చెప్పాను డబ్బులు ఎప్పుడైనా సంపాదించుకోవచ్చు సార్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్ నేను పోగొట్టకూడదు నన్ను నమ్మి అన్ని థియేటర్లు వేసారు ఒక నెల ముందు నేను వాళ్ళని ఎగ్గొట్టి నేను డబ్బుల కోసం నేను తీసుకుని మీ దగ్గర ఇచ్చే మనిషి కాదు నేను నేను వాళ్ళతోనే ట్రావెల్ చేస్తాను వాళ్ళు వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు చెప్పినట్టు థియేటర్లు ఇంకా ఇవాళ ఆ దేవుడు ఒకటి రాసి పెట్టుకున్నారు నాలుగు బ్యాచ్లర్స్ నేను ఆదికు ఎస్జే సూర్య వినాయకుడు నలుగురు కలిపి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మీ ముందరు తీసుకురాబోతున్నారు సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ ఫస్ట్ సినిమా ఆదిక్కి వినాయక చతుర్థి అప్పుడు ఇప్పుడు మార్కెట్ని మళ్ళీ వినాయక చతుర్థి చతుర్థి అప్పుడు నాకు ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వినాయక చతుర్థి అప్పుడు మళ్ళీ వినాయక అదే వినాయక వినాయకుడు స్వామి వచ్చి ఉండరా నీకు ఇప్పుడు కాదు సెప్టెంబర్ టెన్త్ ఇంకొక సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వస్తుంది అప్పుడు ఇప్పుడు తలుచుకుంటున్నాను సో ఆ విధంగా నా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరికీ థియేటర్ ఓనర్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈ సినిమా మాత్రం కాదు మీరు ఆ మంచి మంచి థియేటర్లో మీరు ఆ ఏ మీరు చూపించిన వల్లనే 
ప్రజలు వచ్చి సంతోషంగా వచ్చి చూస్తున్నారు ఫ్యామిలీస్తో సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇది నమ్మి చేసి చేసినందుకి నన్ను నాతో తోడుగా ఉన్నందుకి అండ్ చాలామందికి నమ్మకం కలిగేది ఒక విషయం కానీ కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ అయ్యే వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారు నాకు ఐ వుడ్ లై లైక్ టు థ్యాంక్ బంగారు బాబు సార్ అండ్ హిస్ సన్ టు హ్యావ్ దట్ ఫెయిత్ ప్రసాద్ గారు పిడి ప్రసాద్ సార్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఆ నమ్మకం నేను ఎప్పుడు నేను నేను రుణపని ఉండను డెఫినెట్గా ఆ నమ్మకం ప్రకారం నేను నేను ఆ విధంగా నేను చేస్తాను నా నేను చెప్పిన మాటల్లో నిలబడతాను అండ్ అఫ్కోర్స్ మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలి నేను కాదు ఇక్కడ కొత్త కొత్త హీరో ఉన్నా కూడా మీరు అదే రిసెప్షన్తో వచ్చే ఒకే లాంగ్వేజ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మీరు ఇచ్చే ఆ రిసెప్షనే అదే నాకు చాలా సంతోషమైన విషయం ఒక కొత్త అబ్బాయి వచ్చినా సరే ముప్పై సమ ముప్పై సినిమాలు చేసిన అబ్బాయి సరే అన్ని కెమెరాలు ఒకేలాగా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ సినిమా ఐ మీ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ గెటింగ్ లేట్ ఈ సినిమా వచ్చి మార్కెట్ని మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది నమ్మకం ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మళ్ళీ నేను హరీశ సినిమాతో మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్తారు తప్పకుండా ఈ అబ్బాయి చెప్పిందంతా కరెక్ట్ అయిపోయినసారి ఆ నమ్మకం మీకు ఉంటుంది తప్పకుండా మీకు మీరు ఇచ్చిన డబ్బులకి తప్పకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసింది టూ అవర్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ అది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్గా ఎలా ఉంటుందని మీకు ట్రీట్గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ చాలా చాలా సంతోషం మీకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ